My name is Ed Valiamy. I've been a reporter since, uh, well, 1970-something, initially in television, and now I work for The Guardian and Observer, newspapers of London, and I have written a book called A Mexico, War Along the Borderline. The book is, well, Kapuczynski took his first uh, step into a life on the road by committing what he called the mystical and transcendent act of crossing a border. And I wanted the book to be initially about the ultimate border, if you like, between the United States and Mexico, where these two countries collide into each other. Um, and it's a territory, an extraordinary territory, that belongs to both countries yet. Uh, it has its own language, its own identity. It is the busiest commercial border in the world. And then my plan was overtaken by events. It became the narrative of what I believe to be the most important conflict in the world at the moment because it speaks not to the past but of the present and the future in a terrifying way. It is about nothing. Nobody can take sides between the cartels. It takes place in a country that is not even technically at war and yet more people have died there and most of them more horribly than in any other conflict on the planet today. It's our war as much as it is Mexico. Our societies consume the drugs uh, rapaciously. Our banks launder the blood money with almost impunity. Our pornographic uh, misogynist violence inspires what is happening for real in Mexico. We are involved in this. It will be our future if we're not very careful. Nazywam się Janusz Rachab. Jestem tłumaczem książki A Meksyka autorstwa Eda Valamiego. Autor pisze, patrzy z tej samej perspektywy mniej więcej, co my, czyli z perspektywy Europejczyka, czyli wiele rzeczy go zadziwia. Gdybym miał szukać wspólnej płaszczyzny dla ludzi, którzy mieszkają właśnie na pograniczu amerykańsko-meksykańskim, dla tych zwykłych ludzi, nie gangsterów i dla przeciętnego Polaka, to pewnie byłaby to kwestia globalizacji, dlatego że zarówno tam jak i tu buduje się wielkie fabryki, w których ludzie traktowani są może nie do końca jak ludzie, tak? Są troszeczkę odczłowieczeni, te pensje nie są odzwierciedleniem ich rzeczywistej pracy i postępuje taka, może to zabrzmi górnotnie, ogólna dehumanizacja za sprawą właśnie globalizacji, za sprawą y, handlu światowego, za sprawą pogoni za zyskiem.